এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ত্রিকোণমিতির অধ্যায় 10 এর 12 নম্বর অঙ্কের সমাধান করব তো এটি আসলে দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায় তো এই দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায়ের আগে আমরা দুইটি অঙ্কের সমাধান করে দেখিয়েছি আজকে আমরা আগে আমরা 10 এবং 11 নম্বর অঙ্কের সমাধান করে দেখিয়েছি আজকে আমরা 12 নম্বর অঙ্কের সমাধান করে দেখব আসলে তোমরা যদি রেগুলার এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা প্রতিনিয়তই তোমরা বিভিন্ন অধ্যায়ের অঙ্কগুলো তোমরা এখান থেকে খুব সহজেই সমাধান করতে পারবে এবং খুব সহজেই বুঝতেও পারবে তা আশা করি তোমরা আজকের লেকচারটিও দেখবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে দেখলে কি হবে দেখলে তোমাদের জন্য এই 12 নম্বর অঙ্কটি খুব সহজ হয়ে যাবে তো আমরা আর কথা বাড়াবো না আমরা এখন শুরু করব কিভাবে এই 12 নম্বর অঙ্কটি সমাধান করা যায় তো এখানে 12 নম্বর যে অঙ্কটি আছে সেটি হলো 18 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি মই ভূমির সাথে 45 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে দেওয়ালের ছাদ স্পর্শ করে দেওয়ালের উচ্চতা নির্ণয় করো এই প্রশ্নটির আমরা আজকে এখন সমাধান করব তো তোমরা খুব সহজেই এটি সমাধান করতে পারবে যদি মনোযোগ সহকারে এই ভিডিওটি বা এই লেকচারটি তোমরা দেখো তো আরেকটি কথা যদি তোমরা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে একটি লাইক দিয়ে ভিডিও দিয়ে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করে দেবে তো তোমরা এই কাজটি অন্তত করবে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলো তোমাদের ভালো লাগে তাহলে এই কাজটি তোমরা করবে তো আর দেরি নয় আমরা এখন শুরু করছি তো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা একটা আগে কি নেব দেওয়ালের ছাদ স্পর্শ করে তাহলে আগে আমরা একটা দেওয়াল নিয়ে ফেলি তো আমরা আগে একটা দেওয়াল যখন নিব আমরা একটা দেওয়াল কল্পনা করে নিব তো তোমরা খুব সহজেই পারবা এটা দেখো তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখলেই পারবে তো আমি একটা দেওয়াল নিচ্ছি তো এইটা মনে করলাম আমরা একটা দেওয়াল এটা আমরা একটা দেওয়াল কল্পনা করছি তো আমরা এটার প্রথম শীর্ষ বিন্দুটার নাম দিলাম এ আর এই অংশটার নাম দিলাম বি তো এই দেওয়ালের কি হয়েছে এই দেওয়াল আঠারো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি মই তো আমরা সবাই জানি যে মই সাধারণত একটু হেলে থাকে তো সেই জন্য আমরা এই চিত্রটা আগে অঙ্কন করে নিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে চিত্রটি যদি আমি অঙ্কন করে দিই তাহলে খুব সহজেই তোমরা এটি বুঝতে পারবে তো তোমরা খুব নজর মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে তোমরা এটি বুঝতে পারবে তা আমরা এখানে এটা একটা ভূমি নিলাম তো ভূমির সাথে কি হয়েছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে তা আমরা কোনটা আগে অঙ্কন করে নেই তাহলে তোমরা চিত্র থেকে সহজেই উত্তরগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারবে এবং করতে পারবে তা আমরা ধরে নিলাম যে এটা সি বিন্দু আর এটা হচ্ছে একটি মই কারণ সাধারণত মই একটু হেলে থাকে তো এটা আমরা আঠারো মিটার একটি মই কল্পনা করে নিলাম আর এটা দেওয়ালের উচ্চতা আমরা হাইট সংক্ষেপে আমরা এইচ দ্বারা চিহ্নিত করলাম তো এখন আমাদের কি করতে হবে এই এইচের মানটাই আমাদের কি করতে হবে বের করতে হবে তো দেখো আমরা খুব সহজেই এইচের মানটা বের করতে পারবো তা আমি এর আগে আগের লেকচার দুইটি লেকচারে আমি দেখেছিলাম যে তোমরা যখন দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করবে তখন তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই দুইটি বিষয় মনে রাখতে হবে যেটি প্রথম বিষয় সেটি হলো লম্ব লম্ব ভূমি অতিভুজ এগুলো আমাদের জানতে হবে কোন সাপেক্ষ কোন কোনটা ধরলে আমাদের লম্ব অতিভুজ ভূমি হয় তো এখানে আমাদের আর একটি সাপেক্ষ কোন আছে কত ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাপেক্ষ কোন আছে এরপরে কি জানতে হয় এরপরে আমাদের ডিগ্রির মানগুলো জানতে হয় তারপরে আমরা এই দূরত্ব উচ্চতার অঙ্ক করলে আমাদের খুব সহজ হবে তো আমি আর একটি কথা বলেছিলাম সেটি হলো যে যখন আমাদের একটি বাহুর মান দেওয়া থাকবে এবং আরেকটি বাহুর মান চাইবে তখন ওই দুইটার মধ্যে যেটা সম্পর্ক ওই সম্পর্কের সূত্রটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে তো এখানে আমাদের আমরা এই সিকোনটা সাপেক্ষ কোন আমাদের আছে তাহলে সিকোনের বিপরীত বাহু লম্ব হবে এবং সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ হবে তো এখানে লম্ব আমাদের এইচ আর অতিভুজ হচ্ছে আমাদের আঠারো মিটার তো এখন লম্ব আর অতিভুজের সাথে সম্পর্ক কার তা আমরা কি জানি আমরা জানি সাইন সমান লম্ব বাই অতিভুজ তা আমরা জানি সাইন সমান লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে আমাদের সূত্র আসছে সাইনের সাথে তো সেই জন্য আমরা সাইনের সূত্র নেব তো তার আগে কী করবো যেটি করব সেটি হলো এখন আমরা সাইনের সূত্র পাচ্ছি তো সেই জন্য আমরা সাইন দিয়ে করব তো সাইন দিয়ে করতে হলে আমাদের কি করতে হবে এখন আমরা লিখবো এ বি সি ত্রিভুজ হতে পাই এটি একটি এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ তো সেই জন্য আমরা লিখব এ তো তার আগে আরেকটি কাজ করে নেব আমরা সেটি হলো আমরা এখানে মানগুলো বের করে নেব তো আমরা ধরি উচ্চতা এ বি সমান উচ্চতা এ বি সমান হচ্ছে এইচ তো আমরা এখানে এ বি সমান এইচ ধরে নিলাম এরপরে আমাদের ময়ের দৈর্ঘ্য এ সি সমান আমরা ময়ের দৈর্ঘ্য এ সি সমান আমাদের দেওয়া আছে আঠারো মিটার তো সেই জন্য আমরা আঠারো মিটার লিখলাম আর একটি আমাদের কোন দেওয়া আছে এ সি বি কোন তো আমরা কোনটি লিখবো এ সি বি কোন সমান কত ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমাদের দেওয়া আছ
এখন এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই আমরা সূত্র পেয়েছি কি লম্ব আর অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইনের তো সেই জন্য আমরা সাইনের সূত্র নিব তাহলে সাইন আমরা লিখবো এখন সাইন সাপেক্ষ কোনটা আছে আমাদের এ সি বিকোণ তো আমরা সেই জন্য এ সি বিকোণ লিখবো আর আমরা জানি সাইন সমান লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব হচ্ছে এখানে এ বি আর অতিভুজ হচ্ছে এখানে এ সি তো আমরা লিখলাম এরপর আমরা মান বসাবো তোমরা দেখো খুব সহজে পারবে এ সি বিকোণ সমান আমাদের দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো আমরা লিখলাম এ বি সমান হচ্ছে এইচ আর এ সি সমান হচ্ছে আঠারো মিটার তো সেই জন্য আমরা আঠারো লিখছি এখন সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সমান কত সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সমান আমরা জানি ওয়ান ভাগ রুট থ্রি সরি রুট টু আর এইচ আছে এই পাশে এইচ ভাগ আঠারো তো আমরা সেই জন্য এইচ ভাগ আঠারো লিখলাম তো এরপরে কি করব এরপরে আমরা আর গুণন করবো তো আর গুণন করলে কি হবে ওপরের সাথে নিচেরটা গুণ করতে হয় এবং নিচে নিচেরটার সাথে উপরেরটা গুণ করতে হয় তো যেহেতু আমাদের এইচ এর মান বের হবে তো সেই জন্য আমরা আগে এইচ এর সাথে গুণ করে নেবো তাহলে এইচ রুট টু আর আঠারোর সাথে এক গুণ করলে হয় আঠারো তো এরপরে কি করবো আমরা এখন এইচ কে রাখবো আর রুট টু কে এই পাশে পার করে দেবো তাহলে এটা গুণ অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে কি হবে ভাগ হয়ে যাবে তো সেই জন্য এটা ভাগ হয়ে গেল রুট টু ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করবো এখন আমরা যে কাজটি করবো সেটি হলো আঠারো ভাগ রুট টু ক্যালকুলেটারে আমরা হিসাব করে নেবো তো ক্যালকুলেটারে এটা হিসাব করলে কত আসবে ক্যালকুলেটারে হিসাব করলে আমাদের যেটি আসবে আমরা এটি ক্যালকুলেটার চেপে হিসাব করে নিতে পারি সেটি হলো যে বারো দশমিক সাতশো আঠাশ আসবে তো বারো দশমিক এটা আমরা হিসাব করলে বারো দশমিক সাতশো সাতশো এখানে সাতাশ নয় আসবে তো নয়টা আমরা নয় থেকে এক যোগ করে দিলে এখানে আঠাশ হয়ে যাবে তো সাতশো আঠাশ হয়ে গেলো তো এটি এই উচ্চতা ছিল এত মিটার প্রায় আমরা উত্তর করার সময় প্রায় শব্দটি লিখবো এটি আসলে আমাদের উচ্চতা বের হয়ে গেল তা আশা করি তোমরা খুব সহজে এটি বুঝতে পেরেছো এই অঙ্কটি খুব সহজ এবং খুব সহজে তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো তো আশা করি তোমাদের এরপরের লেকচারটি তোমরা দেখবে এবং এই ধরনের যতগুলো অঙ্ক আছে খুব সহজে তোমরা এইভাবে বের করে নিতে পারবে তো ধন্যবাদ এতক্ষণ এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থেকে কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত লিখে তোমাদের যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবাই এই ভিডিওটি শেয়ার করার চেষ্টা করবে ধন্যবাদ সবাইকে